Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, die Nachricht, dass Ash die Alola-Liga gewonnen hat, ging ja wirklich um die ganze Welt und alle möglichen Nachrichtenseiten haben darüber berichtet, selbst die, die überhaupt nichts mit Pokémon am Hut haben sonst und überhaupt keine Pokémon-News posten in der Regel. Also es hat definitiv einen riesen Impact gehabt. Und ich habe auch gesehen, YouTube ist auch voll mit Videos dazu, wo ich mein Video zu dem Thema gemacht habe. Habe ich ja noch gar nicht vorher geguckt, ob es da schon Videos zu gab. Und ich glaube, manche wurden auch hinterher erst hochgeladen. Und wow. Also Und vor allen Dingen, was ich halt auch interessant fand, ich habe mir auch viele von den Videos angeguckt. Und im Endeffekt, es hat zwar jeder so einen eigenen Ansatz gehabt, über das Thema zu sprechen, aber eigentlich so die Meinung war eigentlich... Überall gleich. Also alle haben dieselbe Meinung gehabt wie ich, dass Ash eben lieber hätte die Carlos-Liga gewinnen sollen und dass es irgendwie ein bisschen blöd gelaufen ist mit der Alola-Liga. Aber Leute, wollen wir nach vorne sehen. Und ich habe hier ein paar wunderschöne Interviews mit Rika Matsumoto, der japanischen Stimme von Ash Ketchum. Und ja, ein relativ kurzes noch mit Shoko Nakagawa ist, denke ich mal, noch erwähnenswert. Und mit irgend so einem Model aus Japan... Um die drei Interviews wird es heute gehen. Es gab sogar noch ein viertes mit dem Sänger vom aktuellen Opening vom Sonne und Mond Anime. Aber sorry, das ist einfach zu uninteressant, um es zu übersetzen. Ja, Dogas von Dogas Backpack hat diese ganzen Interviews vom Japanischen ins Englische übersetzt. Und ich werde sie jetzt mit euch durchgehen und dann dabei eben ins Deutsche übersetzen. Bitte seht mir nach, dass es dabei schon mal ein paar Pausen geben wird, wo ich dann erstmal selber überlegen muss, wie ich das jetzt am besten ins Deutsche umformuliere und übersetze. Weil ich jetzt keine Lust hatte, das jetzt irgendwie im Vorfeld alles dann mir schon vorzuschreiben auf Deutsch. Nee, sorry, dafür bin ich dann zu faul. Das wäre mir jetzt zu viel Arbeit gewesen. Nee, dann mache ich das lieber verbal mit euch hier. Und was ich vorher noch loswerden wollte, genau, also fangen wir immer mit den wichtigsten Sachen an. Es gibt Hinweise... In diesem Interview mit Rika Matsumoto, dass es im neuen Anime auch mit Ash weitergehen wird. Und in einem anderen YouTube-Video auf Englisch habe ich gesehen, dass wohl auch die amerikanische Synchronsprecherin von Ash derartige Hinweise gedroppt hat auf Twitter. Also, ja, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es eben mit Ash im neuen Anime weitergehen wird. Und ja, sein Ziel ist ja eigentlich noch nicht erreicht. Er hat jetzt die Pokémon-Liga gewonnen, aber es gibt ja dann auch die Champions-Liga, wo er gegen die ganzen Top-4 kämpfen kann und vielleicht das auch tun wird. Ich fände es zum Beispiel irre cool, wenn er deshalb von Region zu Region nochmal reist, um in jeder Region die Top-4 herauszufordern. Wie episch wäre denn sowas, bitteschön. Das wäre ein richtig cooler Anime, ein richtig cooles Konzept. Und wie gesagt, ich hoffe ja auch darauf, dass es Wiedersehen geben wird mit allen möglichen Charakteren aus den letzten 22 Jahren. Und ja, in diesem Sinne, fangen wir einfach an. Dieses Interview wurde von Koro Koro Online gepostet. Wer es nicht weiß, Koro Koro ist das Manga-Magazin, in dem auch viele Pokémon-Mangas publiziert werden in Japan. Und das immer die, also quasi, oder oft, sagen wir mal, diejenigen sind, die irgendwelche Pokémon-relevanten News zuerst veröffentlichen dürfen. Wie zum Beispiel neue Pokémon-Designs enthüllen oder eben sonstige Sachen. Also die haben immer das Insider-Wissen in ihrer Zeitschrift. Und ja, die haben ein paar Interviews geführt, die in der Nacht vom 15. September auf der Webseite veröffentlicht worden sind. Und das war eben kurz nachdem die 139. Folge von Pocket Monsters Sun and Moon, beziehungsweise Pokémon, die TV-Serie Sonne und Mond, mit dem Titel Die Geburt des Meisters von Alola. Ausgestrahlt wurde in Japan, Rika Matsumoto war schon von Anfang an die japanische Synchronsprecherin von Satoshi, bzw. Ash. Ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit im Video Satoshi sagen, weil es ja eben um sein japanisches Pendant geht. Ja, und sie hat auch viele von den Openings und Endings gesungen über die Jahre hinweg. Zum Beispiel die allerersten drei Openings, also das von der kompletten Kanto-Reise, von der kompletten Orange-Reise und das erste von der Yoto-Reise, das sind alle von ihr, von Best Wishes, also dem Schwarz- und Weiß-Anime, hat sie den ersten Titelsong gesungen. Ich glaube, sie hat in jeder Serie mindestens ein Opening immer gesungen, wenn ich so zurückdenke. Bei Advanced Generation war es das zweite, Challenger, und das letzte, Spurt. Und bei Diamond and Pearl war es das zweite, High Touch, 
hat sie ja mit der Synchronstimme von Lucia zusammen performt. Genau. Und das gab es ja dann sogar später noch in der zweiten Version, die ein bisschen anders war. Ja, bei Best Wishes gab es dann in der zweiten Staffel auch noch Yajiro Shininate. Ich glaube, das hat sie auch gesungen. Und auch in zwei Versionen. In, was gab es danach? XY. Sorry, Leute, ab XY habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe das nur so weit geguckt, da war immer noch der erste Titelsong. Die ganzen Titelsongs und Endings danach kann ich nichts zu sagen. Soweit hatte ich das gar nicht mehr geguckt. Dasselbe gilt für Sun and Moon. Auf jeden Fall, von den Endings weiß ich, hat sie auf jeden Fall Type Wild gesungen. Was auch immer mal wieder als Character Song für Ash genommen wurde. Als Insert Song, wenn Ash halt richtig epische Momente hatte in der Serie. Und dafür gibt es sogar auch eine Version, die auf Englisch gesungen wird. Aber nicht von Rika Matsumoto. Also sie hat schon sau viele Songs gesungen für den Anime. Die Frau hat richtig was auf dem Kasten. Powerfrau, sau hübsch. Ich werde jetzt auch ein Bild von ihr einblenden. Wow, und die ist ja jetzt auch schon ziemlich alt, ne? Also richtige Sexbombe. Und hat Power, kann gut singen, hat schauspielerisches Talent, was man ja merkt an ihren Synchronarbeiten. Also ich liebe auch total ihre Performance als Ash im japanischen Original. Man muss sie mal gehört haben, man muss mal sich da was reingezogen haben. Ja, also ich finde, die hat eine Wahnsinnsstimme. Genug Gelob hudelt. Ja, in dem... Interview geht es eben um ihre Gefühle, als sie herausgefunden hat, dass Ash dieses Mal endlich mal die Alola-Liga gewinnen wird und was halt so ihre liebste Erinnerung der letzten 22 Jahre war und was sie denkt oder ja, wie sie das so sieht, wo Ash eben von jetzt an noch hinkommen wird, wie sie so die Zukunft der ganzen Anime-Serie sieht und ja, genau, darum geht's. Es ist eine Party zur Pocket Monster Sun and Moon. Pokémon Sonne und Mond TV Serie. Wir gedenken und gratulieren Ash dafür, dass er eben die Alola Liga gewonnen hat und haben hier ein Special Interview mit Satoshis Seiyu bzw. Synchronsprecherin Rika Matsumoto. In der heutigen Folge hat es Satoshi geschafft, seinen lang gehegten Traum, die Pokémon Liga zu gewinnen, endlich zu erfüllen. Und ist der erste Champion der Alola-Liga, weil das war ja eine ganz neu gegründete Pokémon-Liga. So. Ja, seit die TV-Serie 1997 gestartet ist, sind jetzt 22 Jahre vergangen mittlerweile. Und... Ja, Rika Matsumoto, ich habe es ja schon gesagt, war von Anfang an dabei, seit der allerersten Folge. Also sie hat den Traum quasi mit Satoshi zusammen die ganze Zeit verfolgt. Und die Leute von Korokoro Online sehen Rika Matsumoto und Satoshi als eine und dieselbe Person. Also haben sie sich gedacht, sie zu interviewen ist so, als ob sie jetzt Ash quasi nach seinem Sieg persönlich interviewen. Was so ein bisschen erinnert an diese ganzen Sportinterviews mit irgendwelchen Fußballern, die gerade irgendwie ein Ligaspiel gewonnen haben oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? So geht so in die Richtung. Also... Fragen wir echt doch mal, wie er sich jetzt fühlt, wo er Champion geworden ist. So, also herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Und könnten Sie bitte ehrlich sein und uns erzählen, wie Sie sich fühlen. Ja, und da hat Rika Matsumoto eben geantwortet, vielen Dank. Aber ich glaube, ich hätte das nicht ohne meine Freunde schaffen können. Nicht ganz alleine. Meine anderen Klassenkameraden waren ja da, haben mich angefeuert. Viele Leute haben mir auf dem Weg dahin geholfen. Und natürlich alle meine Pokémon, die in den Kämpfen ihr Bestes gegeben haben. Und das ist der Grund, warum ich gewonnen habe. Also danke an alle, dass ihr mir geholfen habt zu gewinnen. Und das ist eben das, was ich jetzt gerade fühle. Also sie hat halt versucht, das so als echt zu beantworten, merkt man hier so ein bisschen. Das ist aber so eine typische Japaner-Antwort. Das ist ja eine kollektivistische Nation versus wir sind ja eine individualistische Nation. Jeder Deutsche hätte jetzt gesagt, ja, ich bin voll die geile Sau, ich habe das ganz allein geschafft. Aber Japaner sind dann eher so, ja, ich hätte es doch nicht geschafft ohne meine Freunde und ohne alle anderen und so. Aber klar, ich meine, es ist auch so eine Antwort, die würde man auch echt zutrauen, wenn er nicht gerade in seinem Arschloch-Modus ist, was er auch manchmal sein kann, wenn man mal ehrlich ist. 
Aber ja. Jeder hat sein Bestes gegeben, als wir die Kampfszenen aufgenommen haben. Und sie waren alle sehr intens. Wie sagt man auf Deutsch? Intensely. Sehr enthusiastisch, sage ich mal. Und, und oh, und haben den ganzen Raum mit ihrer ganzen Energie gefüllt. Und ja, sie denkt eben, dass etwas von dieser Energie tatsächlich auch auf sie übergegangen ist. Definitiv. Und dann hat der Interviewer eben gefragt, also waren alle zusammen, während diese Kämpfe aufgenommen wurden? Und dann hat Matsumoto gesagt, ja, wir waren alle zusammen. Und genau deswegen... ...wollten wir diese besondere Intens Intensi Intensivität... <lacht> Leute... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wollten die auf jeden Fall durchscheinen lassen in ihrer Performance und deshalb endete das Ganze darin, dass die alle aus den tiefsten Untiefen ihrer Lungen geschrien und gebrüllt haben. Und ja, sie denkt halt, dass diese ganzen Ereignisse auf dem Bildschirm zu ihnen gesprochen haben und in ihnen ein Feuer erweckt haben. Weil sie wussten, dass das halt das ist, also der Real Deal. So, ging das Ganze. Und ja, mehr als ein paar Mal waren sie sogar so laut, dass sie darum gebeten wurden, doch bitte ein bisschen wegzugehen vom Mikrofon, damit das nicht so übersteuert. Und dann hat sie auch ein bisschen gelacht, als sie das gesagt hat. Und dann natürlich die Tage nach diesen <lacht> Aufnahmetagen haben sie alle ihre Stimme verloren. Und dann hatte der Interviewer gesagt dazu, also war jeder ein MVP. Also ein MVP, das ist eine Abkürzung, die bedeutet Most Valuable Player. Also der wertvollste Spieler in einem Kampf, einem Spiel, einem keine Ahnung was. Also so bezeichnet man das eben, wenn jemand halt am meisten gebracht hat fürs Team. Ja, und da hat Matsumoto geantwortet, ja, das ist richtig, wir waren alle MVPs. Also, wann haben sie denn herausgefunden, dass Satoshi dieses Mal die Liga gewinnen wird? Ja, und da hat Matsumoto dann eben aus dem Nähkästchen geplaudert. Als wir angefangen haben, an der Alola-Pokémon-Liga zu arbeiten, ist der Regisseur gekommen und hat gesagt, dieses Mal wollen wir Satoshi definitiv gewinnen lassen. Und sie war so, was? Er gewinnt? Und das ist, wie sie es herausgefunden hat. Und für eine Weile hat sie halt immer noch nicht so ganz dran geglaubt und gedacht, hm, wollen die mich jetzt ein bisschen veräppeln? Und hat sie sogar gefragt, ihr meint, wir können das wirklich durchziehen? Und hat sie auch gelacht, als sie das gesagt hat. Ja. Für sie, persönlich. Welche Pokémon-Liga-Kämpfe waren die besten? Und sie können natürlich auch die aus den vergangenen Serien nennen. So, da war Matsumoto ein Good Girl, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist die Antwort, die auch ganz tief in meinem Herzen gewesen wäre. Also die hätte ich genauso gegeben, diese Antwort. Nicht den ersten Teil der Antwort, aber was danach kommt. Also sie hat geantwortet, hm, es sind zu viele, um da jetzt einen auszuwählen. Aber wenn wir jetzt über die Alola-Liga reden, dann muss es der letzte Kampf sein. Also der gegen Gladio. Oh, und da war noch der Kampf gegen... Ich glaube, ähm, ich steht jetzt Hau, ich glaube, das ist äh, Tali, ne? Wo Mokuro, ich glaube, Mokuro ist Bautz auf Japanisch. Wo Bautz eben alles gegeben hat und ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und was, und jetzt kommt der Teil, wo sie mir aus der Seele gesprochen hat, was die vergangenen Serien anbelangt, muss ich mich für den Shinji-Kampf in der Sinnoliga entscheiden. Also Shinjis deutscher Name ist Paul, aber ich hasse den Namen Paul. Ja, denke ich immer an diese Werbung. Paul, wer ist eigentlich Paul? Wisst ihr, welche Werbung ich meine? Die war doch Du-Darfst. Genau, die Du-Darfst-Werbung. 
ich hasse diesen Namen wie die Pest. Und ich finde, Shinji klingt voll cool und Paul klingt voll scheiße. Deshalb benutze ich da lieber den japanischen Namen. Obwohl mir das sonst immer tierisch auf den Piss geht, wenn Leute über den Pokémon-Anime oder sonst was reden oder die Spiele und dann immer den englischen Namen verwenden oder den japanischen oder keine Ahnung was. Also in dem Fall müsst ihr mir das nachsehen. Ich werde diesen jungen Shinji nennen. Kostet es, was es wolle. Es wird für mich niemals ein Paul sein. Weil es war der epischste Rivale, den Ash jemals hatte. Den kann man nicht so einen Scheißnamen geben. Ja, also in der vergangenen Serie der Shinji-Kampf in der Sinnoh-Liga. Also Flam... 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 Dingsbums... Äh, Panferno gegen Elevoltek. Ist auch mein absoluter Lieblingskampf in allen Serien. Es wird niemals einen Kampf geben, der das übertrifft. Niemals. So, und dann hat der Interviewer gesagt, sie haben 22 Jahre lang Satoshi gespielt. Gesprochen, whatever. Bitte erzählen Sie uns, oh, jetzt wird es richtig emotional, Leute, holt schon mal die Taschentücher, wo ich das gelesen habe, wirklich, mir sind die Tränen gekommen, das ist richtig emotional. Bitte sagen Sie uns, was die Erinnerung ist, die halt am längsten bei Ihnen geblieben ist, sorry, ist jetzt voll scheiße übersetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Egal, ob es jetzt aus der Zeit ist, wenn Sie im Aufnahmestudio waren oder eben außerhalb. Ja, und da hat Matsumoto geantwortet, da war dieses Programm das Wünsche erfüllt für kranke Kinder in der Pädiatrie. Pädiatrie? Pediatric Wards in Hospitals? Jetzt überlege ich gerade, was ist denn das? Pediatric Wards. Ich habe gerade gedacht, sie meint sowas wie Palliativstation oder sowas. Also, wenn man weiß, der Patient wird definitiv sterben und es geht halt nur noch darum, diesen Tod bzw. den Sterbeprozess so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber Pädiatrik. Ach so, das ist die Kinderstation einfach nur. Ach ja, pädiatrisch. Äh. Pädophil. Selbe Ursprung. Also P. Irgendwas. Irgendwas mit Pet ist halt immer Kinder. Okay, in Krankenhäusern, in der Kinderstation. Viele haben es auch mitbekommen. Ey, Ichiro Oda hat auch an diesem Programm teilgenommen und hat dafür mal einem krebskranken Jungen. Das Ende von One Piece erzählt, exklusiv, was wahrscheinlich die einzigen zwei Leute sein dürften auf dem gesamten Planeten, die das Ende von One Piece jetzt schon kennen, falls dieser Junge jetzt überhaupt noch lebt. Ich denke mal nicht, dass er jetzt noch lebt. Ja, auf jeden Fall hat er dieses Geheimnis dann wohl mit ins Grab genommen. Sie sollte auf jeden Fall für dieses Programm einen kleinen Jungen treffen, der Pokémon wirklich liebt. Oder geliebt hat. Und als der Tag immer näher rückte, ist sein Gesundheitszustand aber leider immer kritischer geworden. Und sie haben dann erfahren, dass das besser nicht stattfinden soll, dieser Besuch. Weil er nämlich zur ICU transferiert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ICU. Intensivstation vielleicht? Ja, Intensive Care Unit. Okay. Ja. Aber, jetzt kommt's, Matsumoto sagt, aber ich wollte etwas für ihn tun. So oder so. Also habe ich eine Sprachmemo für ihn aufgenommen. Ich habe eine einminütige Nachricht aufgenommen und habe sogar geschafft, dass Pikachu an einer Stelle eben mitmacht. Also, Wahrscheinlich meint sie damit, dass sie die Synchronstimme von Pikachu, also... Oh, wie heißt sie denn nochmal? Ikue Otani. Genau. Also, dass sie die wahrscheinlich sich dann mal zur Seite geholt hat. Ey, lass mal kurz was aufnehmen. Und die hat dann an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen dann mal Pika Pika oder so gemacht. Ja, und dann haben wir diese Aufnahme an den Jungen geschickt, der zu diesem Zeitpunkt anscheinend sein Bewusstsein verloren hat. Und seine Mutter war so lieb und ist hingegangen und hat diese Nachricht in Endlosschleife abspielen lassen. Und nach einer Weile ist er dann tatsächlich aufgewacht. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich so dankbar gefühlt, dass ich diesen Job habe wo ich solche Dinge tun kann. Und zur selben Zeit 
habe ich auch dieses Gefühl gehabt, dass ich eine unfassbare Verantwortung habe. Also in vielerlei Hinsicht habe ich von da an die Herangehensweise geändert, die ich eben für Satoshi an den Tag gelegt habe. Und ich erinnere mich daran, dass ich von da an bewusster an die Arbeit gegangen bin, die ich da eben reinlege. Ja, dann hat der Interviewer gesagt, wow, was eine wundervolle Geschichte. Wann ist das passiert? Und dann hat Matsumoto gesagt, es ist vielleicht zehn Jahre, nachdem die TV-Serie zum ersten Mal startete gewesen. Also, wer das jetzt nicht zeitlich einordnen kann, zehn Jahre nach Start der Serie wird so in etwa da gewesen sein, als gerade die Sinnoh-Reise losging, also Anfang von Diamond and Pearl. Ich habe darüber nachgedacht, wie wundervoll mein Job ist und ja, wie, wie Dinge wie Synchron sprechen und Animationen die jungen Kinder direkt emotional berühren, die das eben sich ansehen. Und diese Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass ich nicht einfach nur irgendeinen Job mache und dass ich eben diese ganzen Fans im Kopf behalten muss. Die das sich daheim ansehen. Und ich denke wirklich, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, wegen all diesen Fans, die einst selbst Kinder gewesen sind. Ich weiß, dass ich es ihnen nicht zurückgeben kann, all das, was sie für mich getan haben, aber diesen Kindern da draußen sage ich, wenn ihr etwas findet, wo ihr gut drin seid, dann wird euer Verlangen danach, das zu tun oder auch weiterhin das zu tun, riesig sein. Und das ist sehr wichtig, wisst ihr? Denn wenn Leute etwas finden, was sie tun können, dann ist es okay für sie, weiterzumachen und das zu tun. Wenn ihr von Leuten umgeben seid, die sagt, dass ihr das nicht tun könnt oder eben nicht schaffen könnt, aber eine Person sagt, komm her, dann willst du sagen, okay, ich bin auf dem Weg. Als Antwort darauf. Ja, und dann hat der Interviewer eben nochmal eingelenkt, sind sie sich sicher, dass sie all das sagen wollen, denn sobald dieser Artikel online gepostet wird, könnte es sein, dass sie mit einer Menge Angeboten überhäuft werden. Und hat sie nur gelacht und gesagt, das könnte interessant werden. Wenn sie sowas bekommen sollten, dann geben sie mir das bitte weiter. Dann hat der Interviewer gesagt, okay, um das Ganze zu Ende zu bringen, bitte senden sie eine Nachricht an die korokoro leser da draußen. Dann hat Matsumoto gesagt, Ab hier, und jetzt kommt nämlich der Part, wo man ein bisschen rauslesen kann, ein bisschen gehintet wird, wie es mit dem Anime weitergeht, was uns im kommenden Anime erwarten könnte. Wohlgemerkt, ich kann auch zu viel reininterpretieren, was gar nicht da ist und wir wissen es nicht. Also diese Information ist wirklich unter Vorsicht zu genießen. Dinge wie Satoshis Sincerity, ja. Sincerity bedeutet äh, wenn man es herausfinden will und dann kommt irgendein Bullshit Aufrichtigkeit, okay also Dinge wie Satoshis Aufrichtigkeit wie sind jetzt das Tab mit dem Interview? Ich habe zu viele Tabs immer offen kennt ihr das Problem? Seid ihr auch so scheiße? Also ab hier denke ich, dass Dinge wie Elchs Aufrichtigkeit und die Teile an ihm, die sich nicht verändern werden, auch für immer so bleiben werden. Aber er wird viele Leute treffen und viele Erfahrungen machen, und er wird ein bisschen reifen und vielleicht dazu fähig sein, das nächste Level zu erreichen, was auch immer das bedeuten soll. Wie gesagt, es könnte als Hinweis aufgefasst werden, muss aber nicht. Also bitte zeigt ihm weiterhin eure Unterstützung. Pokémon ist das, was es ist, wegen 
dem Support von allen. Also wenn ihr ihn nicht anfeuert, dann kann er nicht gewinnen. Und dann hat sie gelacht. Danke für ihre Zeit heute und da hat sie nur nochmal vielen Dank gesagt. Und dass Satoshi eben von Ort zu Ort reist, aber in Pocket Monster Sun and Moon hat es sich so angefühlt, als wäre er meistens am selben Ort gewesen, also die Alola-Inseln. Und das eben die ganze Zeit über und deshalb ist es ein bisschen traurig. Und hat sie noch gesagt, Ugh, ich will Alola nicht verlassen. Ja klar, weil Alola ist ja auch sehr paradiesisch, ne? Ja, genau, das war das Interview mit Rika Matsumoto. Ganz tolle Frau, ich liebe sie. Ich will ein Kind von ihr. Und, und dann gehen wir weiter zu dem Interview mit Shoko Nakagawa. Wie wird sie hier vorgestellt? Also die Sängerin, die enthusiastisch das Ending-Theme für den Pokémon Sonne und Mond Anime performt hat. Diese Version von Type Wild, diese neue das Remake. Aber Shoko Nakagawa ist auch schon lange, lange dabei. Also sie hat sogar mal ein autobiografisches Buch rausgebracht in Japan, wo sie einfach nur sich als Hardcore-Pokémon-Fan geoutet hat und dass sie wirklich seit Kindesbeinen an Pokémon gesuchtet hat und quasi seit der allerersten Edition für den Gameboy dabei war. Ich weiß sogar noch, sie hat die grüne Edition gewählt, weil sie dieser Floor cooler fand. Kann ich nicht verstehen, aber okay. Und ja, dass sie halt voll der Pokémon-Nerd ist und dass sie sich halt voll freut, dass sie dann so nach zehn Jahren irgendwann ihren Weg gefunden hat in das Business hat ja dann in dieser Pokémon-TV-Show, die dann immer sonntags kommt mit echten Menschen, die dann irgendwelche Kämpfe machen und Turniere und so, dass sie da ja dann auch dann als Moderatorin dabei war und ähm, ja, hat auch viele Songs für die Serie performt. Also jetzt nicht nur Type Wild jetzt aktuell, sondern auch Ending-Songs für diverse Filme. Ich weiß zum Beispiel für den zwölften Film mit Arceus hat sie das Ending performt. Und hat auch ein Ending von der Serie performt. Also mehrere, mehrere. Aber was ich halt mich erinnere, das mit Pichu. Mit Pichu und dem strubel or pichu Das Ending hat sie auch gesungen. Ja, und sie hat auch Keldio gesprochen in dem einen Film. Also auch Synchronrollen übernommen. Das strubel or pichu hat sie, glaube ich, auch gesprochen. Also sie hat da schon viel gemacht, ist da viel dabei und ist halt auch so ein Hardcore-Pokémon-Fan. Ja. Bitte sagen Sie etwas über Satoshi, der jetzt seinen Traum verwirklicht hat und die erste Pokémon-Liga gewonnen hat. Beziehungsweise das erste Mal die Pokémon-Liga gewonnen hat. Ist beides richtig. Ja, da hat Shoko Nakagawa geantwortet. Herzlichen Glückwunsch und das meine ich ernst. Du hast 22 Jahre lang Abenteuer bestritten und bist so nah an dein Ziel gekommen immer wieder, aber hast niemals aufgegeben. Im ersten japanischen Opening Mesase Pokémon Master hast du gesungen Deine Träume werden eines Tages wahr und es ist wirklich amazing wie, wie übersetzt man eigentlich amazing? Beeindruckend für mich, wie diese Träume tatsächlich genauso wahr geworden sind, wie eine Blume sich eben aus einer Knospe entwickelt. Das ist hier in Anführungszeichen, also gehe ich mal davon aus, dass es auch eine Textstelle aus dem Opening sein wird. Ja, und dass es eben tatsächlich wahr geworden ist. Ich äh, würde mir wirklich wünschen, dass du auf Pikachu und all deine Freunde zurücksiehst und du hast mir beigebracht, niemals aufzugeben. Das ist so schön, weil ich finde auch, dass das so eine der wichtigsten Messages ist vom kompletten Anime. Ja, ich meine, wir alle sind jedes Mal aufs Neue enttäuscht gewesen, wenn Ash in der Pokémon-Liga wieder verloren hat. Aber im Endeffekt war doch das auch gerade das Gute an dem Anime, dass er nämlich eben nicht immer gewonnen hat, dass er auch mal seine Niederlagen hatte und auch oft Niederlagen hatte. Weil einfach die Message von Pokémon ist, egal wie oft du im Leben auf die Fresse fällst, du kannst aufstehen und es einfach nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren. Noch probieren. Nur leider... Ist bei Ash eine Sache anders als bei uns. Wir werden leider nicht immer 10 Jahre alt bleiben, sondern wenn wir es 50 Mal versuchen, sind wir irgendwann auch steinalt. Ja, also das kann auch nur von jemandem kommen, der immer 10 Jahre alt bleibt, aber ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. 
Es hat Satoshi 22 Jahre gekostet, diesen Sieg einzufahren. Und jetzt wollen wir aber von Ihnen wissen, wie Sie sich über bezüglich seines Sieges gefühlt haben. so Oder fühlen. Und da hat Shokotan eben darauf geantwortet, in der Vergangenheit war er immer so, das ist die eine, die eine Liga werde ich gewinnen. Aber ich war tatsächlich überrascht, dass er es dieses Mal geschafft hat. Es ist einfach beeindruckend, wie hart er dafür gearbeitet hat, an diesem einen Ziel, 22 Jahre lang, ohne jemals aufzugeben. Er ist wirklich Satoshi the Wonder Boy, also ist echt der Wunderjunge. Bitte erzählen Sie uns davon, was für Sie Satoshis beste Kämpfe in der Vergangenheit waren. Und auch hier, Schoko, mein Herz gehört dir. Sie hat nämlich auch geantwortet, der Kampf Ash vs. Shinji in Diamond and Pearl. Type Wild ist übrigens im Hintergrund zu hören gewesen. Natürlich nur in der japanischen Fassung, weil die deutsche Fassung einfach scheiße ist. Und dieser Kampf bedeutet deshalb sehr viel für mich. Und ja, es ist dieser Moment, wenn Flampivian, wieso, wie, wie, wie ich immer Flampivian, Panferno, seinen Großbrand aktiviert und so regelrecht explodiert und in dem Moment Type Wild eben startet, ist wirklich so episch. Also wenn ihr diese Folge nie auf Japanisch geguckt habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht in eurem Leben. Ohne Müll, dann ist euer Leben scheiße. Also holt es schnell nach, sonst habt ihr wirklich das Wichtigste, das Besonderste, das Tollste an eurem ganzen Leben verpasst. Ja. Also eigentlich geht dieser Kampf über drei Folgen. Also solltet ihr am besten alle drei Folgen euch angucken. Im idealen Fall natürlich mit Untertiteln, die ihr auch versteht. Ja, sei es Englisch, Französisch, Spanisch. Ich glaube, es gibt den nicht mit deutschen Untertiteln. Aber ja, guckt diesen Kampf, verdammte Scheiße, nochmal. Falls ihr den noch nicht gesehen habt. Seid ihr behindert oder was, Mensch? Müsst ihr gesehen haben. So, weiter geht's. Dann ist da noch der Kuchiba Jim Battle. Kuchiba ist Orania City. Genau, der Orania Arena Kampf. Denn ich war sehr bewegt, als Pikachu verloren hat und danach nicht sich weiterentwickeln wollte zu Raichu, sondern sich dafür entschieden hat, den Kampf zu wiederholen und sich eben gedacht hat, wenn ich das jetzt nicht als Pikachu schaffe, dann werde ich niemals über diese Frustration hinwegkommen. Ja. Und das ist ein Zitat tatsächlich von Pikachu himself, das so von Mauzi auch übersetzt wurde in der Folge. Aber natürlich wurde der Dialog umgeschrieben in der deutschen Fassung und da sagt es was anderes. Irgendwie sagt Mauzi dann stattdessen, dass es im Namen aller Pikachu kämpft. Ja. Danke, vor Kids. Danke. Danke. Für alles. Sterbt einfach. Sterbt doch einfach. Sterbt richtig hart und qualvoll. vor Kids. Ja, eigentlich voll das coole Zitat. Warum haben sie das geändert? Ich finde, das ist viel cooler als Ich mache das im Namen aller Pikachu. Bullshit. Wenn ich das nicht als Pikachu schaffe, dann werde ich diese Frustration nie überwinden. Also merkt euch das. Das ist das wahre Pikachu-Zitat. Das würde Pikachu euch sagen, wenn es reden könnte. In your face. Jetzt, wo er einen derartig großen Sieg einfahren konnte, bitte erzählen sie uns, was sie von Ash in der Zukunft erwarten. Wo wir wieder dieses Hint, Hint, Hint haben. Ja, wo man jetzt viel reininterpretieren kann. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Shoko da so krass involviert ist, dass sie da jetzt weiß. Also bei den Synchronsprecherinnen kann ich mir denken, da sind Verträge im Spiel dass sie dann vielleicht ihren Vertrag verlängert bekommen haben oder so, ähnlich wie bei Schauspielern. Ich weiß nicht, wie es im Synchrongewerbe abgeht. Ich kann mir das nur vorstellen. Und wenn eben Rika Matsumoto ihren Vertrag verlängert bekommt, dann denkt sie sich natürlich auch, okay, Ash wird weiterhin dabei sein. Muss aber nicht sein. Kann auch genauso gut sein, sie kriegt ihren Vertrag verlängert und spielt dann im nächsten Anime eine neue Rolle. Deswegen, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, Leute. Alles mit Vorsicht zu genießen. Ich will das, also äh, hier spricht jetzt wieder Shoko Nakagawa, ich will, dass Ash Pokémon-Meister wird, aber will auch sehen, wie er weiterhin herumreist und Abenteuer erlebt. Ja, das Schöne daran ist ja, dass so viele Leute überall auf der Welt Ash anfeuern und seinen Traum. Und ich hoffe, er macht weiter damit, niemals aufzugeben und eben 
voranzuschreiten. Ja, Toko Nakagawa, vielen Dank. Also das Interview fand ich auch noch ganz nice. Und tatsächlich, finde ich, lohnt es sich gerade auch. Wie lange geht denn das Video jetzt schon? Oh, ist schon wieder so lang geworden, furchtbar. Aber gut, das letzte geht auch ganz schnell, das ist auch relativ kurz. Es ist mit Nicole Fujita, ein Model, die irgendwie in der einen pokémon show da wohl auch öfters mal vorkommt in Japan. Also sie hat jetzt nicht so die krasse Connection zu Pokémon. Aber meint wohl von sich selbst ein großer Pokémon-Fan zu sein. Was bei solchen Idols nichts heißen muss. Bei Shoko Nakagawa ist es safe. Die ist wirklich voll der Pokémon-Nerd. Aber hier bei ihr wissen wir es im Endeffekt nicht. Das Interview ist auch relativ kurz. Also bitte sagen Sie uns, wie Sie sich deswegen fühlen, dass Ash eben seinen Traum verwirklichen konnte und die erste Pokémon-Liga gewonnen hat. Ja, und da hat Nicole eben geantwortet. Zuerst will ich natürlich zum Sieg gratulieren. Ash hat sein Bestes gegeben, die Pokémon-Liga zu gewinnen. So lange Zeit. Und seine Fans sind super happy, das Ergebnis seines Sieges zu sehen. Am aufgeregtesten war wahrscheinlich seine Mutter. Denn die hat sich vielleicht sowas gedacht wie, okay, jetzt bin ich froh, dass er Alabastia damals verloren hat. Und dann hat sie gelacht, als sie das gesagt hat. Und dann hat der Interviewer gesagt, ja, Ash ist seinem Traum jetzt über 22 Jahre lang nachgejagt und er ist endlich wahr geworden. Nicole, haben Sie irgendwelche derart lang gehegten Träume? Da hat Nicole geantwortet, naja, ich kann jetzt nicht gegen 22 Jahre anstinken. Und hat gelacht. Aber ich arbeite sehr hart an meinem Traum jetzt gerade im Moment. Denn als ich eine Fünfklässlerin war in der Grundschule, also in Japan, gibt es gar nicht so diese Orientierungsstufe. Bei denen ist halt wirklich Grundschule die ersten sechs Klassen. Und dann kommt die Mittelschule, wo tatsächlich dann alle die Schule wechseln. Ganz anders als bei uns. Und dann ist halt da eben siebte bis neunte Klasse. Und dann, nee, Quatsch, siebte bis zehnte Klasse, glaube ich. Und dann elfte bis, ich weiß gar nicht, wie viele Klassen haben die denn? Auf jeden Fall, danach kommt auch die Highschool, was bei uns halt die gymnasiale Oberstufe ist. Auf jeden Fall war sie eine Fünfklässlerin und hat nicht bei einem Modelvorsprechen bestanden. So. Aber als sie in die sechste Klasse kam, hat sie es nochmal probiert. Und seither ist sie eben in der Lage, ihrem Traum zu folgen, ein Model zu werden. Und die ist auch echt sauhübsch. Guckt euch das Bild an. Ja, ich wechsle immer so ein bisschen von der Ich-Perspektive zur dritten Person. Sorry, das passiert halt irgendwie so. Ja, also zurück in die Ich-Perspektive. Ich fühle mich wie Satoshi und als hätte ich seine Fähigkeit niemals aufzugeben. Anstatt zu denken, oh, ich habe bei dem Vorsprechen verkackt. Ich glaube, es wird Zeit, meine Sachen zu packen und heimzugehen. Habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich es absolut wahr. Jetzt werde ich auf jeden Fall ein Model. Und seitdem habe ich eben sehr hart dafür gearbeitet. Zu dieser Zeit dachte ich mir, denk nicht nur darüber nach, was du machen willst, sondern geh raus und mach es. So. Da am Ende hat der Interviewer halt gesagt, ne, Miss Nicole Fujita, vielen Dank. Fand ich halt auch noch ganz schön, einfach so, weil es auch noch mal so ein bisschen so die Zuschauerperspektive gezeigt hat, dieses Interview, was wir halt für uns draus mitgenommen haben. Und ich denke mal, da spricht sie auch wirklich für ganz, ganz viele Leute, mich mit inbegriffen. Und ja, also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr über diese Interviews denkt. Ob ihr auch Pippi in den Augen hattet bei der Stelle, bei dem Rikamatsumoto Interview. Na, also das ist ja wohl, boah. Wie gesagt, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe geheult. Also nicht so richtig hardcore geheult, aber habe halt schon so ein bisschen mit den Tränen gekämpft, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, das wird dann auch erstmal das letzte Video zu dem Thema neuer Pokémon-Anime sein. Ich will jetzt einfach nicht das Internet voll spammen, damit auf Teufel komm raus irgendwie auf dieser Welle mit surfen, dass das halt jetzt gerade in aller Munde ist, sondern wenn, dann will ich schon Quality-Content abliefern. Damit will ich nicht sagen, dass die anderen Leute, die Videos zu dem Thema gemacht haben, kein Quality-Content abgeliefert haben, um Gottes Willen. Ich fand die Videos alle sehr interessant und unterhaltsam. 
Aber ja. Ich glaube, das langt dann auch erstmal. Bis eben dann wirklich konkrete Fakten auf den Tisch kommen, wie der neue Anime aussehen wird. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video zum Thema, aber eigentlich habe ich keine Lust, weil eigentlich ist alles schon gesagt. Naja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare auch schreiben, ob ihr euch mehr Videos zu dem Thema wünscht oder ob ihr jetzt auch so das Gefühl habt, jetzt ist es auch langsamer genug. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich bin zu